，我对他只是男上司对女下属的关心，不是男人对女人的关心。吴军，来，瑶瑶给你添麻烦了。我身为姐姐，替她给你道个歉。不会，添什么麻烦？道什么歉？哎，我跟你说，这件事情啊，根本就不赖程瑶，她就是太单纯，心地太好，被人骗了。她从来都是报喜不报忧，我也帮不上她什么忙。没事儿，有我呢吗？你放心啊。这程瑶呢，本身她就是我的下属，我一定会好好的帮她解决这个事情，安抚她的情绪。嗯，谢谢你，程姐。嗯，你要不要来君恒啊？你想啊，你来了君恒，你每天陪在程瑶的身边，是吧？他工作的时候也比较安心，他在律师这条路上肯定走得更顺啊。我不去君恒才是对他好。为啥？让业内的人知道她是我的妹妹，才不是什么好事。那就怪那个邓明，你放心，我一定帮你报个仇，还你个好名声。我现在不想提起关于他的任何事情，我的日子过得很平静，而且如果旧事重提的话，肯定会牵连到程瑶的。那也不能这么轻易放过他吧。我不想因为他在牵连我的任何情绪，浪费我的时间了。对于我来说，他就是过去式，是陌生人。程曦，我们喝一杯。嗯。你能这么想，我干了。当然，我也是怕你官司打不赢他。我打不过他，我我身后有人啊，对吧？我打不过他，钱恒还打不过他吗？那其实可以等等瑶瑶，等他青出于蓝，他一定能帮我报仇的。好，那咱们就等程瑶。嗯，快吃吧。嗯，这家餐厅特别好吃。好。怎么了？那个陌生人。嗯，哦，好吃吗？嗯，真的挺好吃的。嗯，很嫩。多吃点。嗯。嗯。如你所见，你的智障狗又开始拆家了。从他的眼神就可以看出来，他正在心虚。老板现在都能跟狗狗眼神交流了。他的眼神闪得太突出了，我无法忽视。林胜天，你现在成精了啊，都会自己剥香蕉皮了啊？是不是觉得姐姐在律所不够忙，回来也要给姐姐加工作量啊？每天给你做饭，还要给你加餐，一点都没有良心，啊！行了，废话少说，赶紧收拾啊！我让他上班打卡，并让他碎了两天的纸，打扫了两天的卫生，他似乎很排斥，而且更不开心了。我是真没想到，还真有人采纳了忙碌有三宝。我以为是个人都能看出来，那是在反讽。莫名觉得楼主呆萌了，怎么办？呆萌上司，倒霉下属，这对 CP 我克了。就没人好奇，一个男上司为什么这么关心一个女下属的心情吗？除了爱情，我实在想不出别的解释
。你的心情会影响工作吗？大多数情况下不会，有的时候会吧。那就是会了。也不能全是。现在换衣服，下楼夜跑。现在？每多跑一公里，试用期减一天。我在楼下等你。十分钟了，才十分钟。那你有夜跑，我没有夜跑的吗？我大学的时候，体育差点不及格。你体育成绩这么差，大学怎么毕业的？这个重要吗？哎，要不你让我回去碎纸吧，我喜欢碎纸。那你跑了一会儿，心情好点没有？我心情一直还可以啊。那当然了，是在跑步之前。其实，有的时候你不用强撑。人在遇到挫折的时候，需要一段时间才能走出来。你不用躲在房间里偷偷哭，躲在房间里偷偷哭。你是说前两天晚上我看剧的时候吗？看剧？对啊。所以老板是听到了我在哭，觉得我伤心难过了，才让我又碎纸又夜跑，是想帮我解压。老板，没想到你还挺可爱的。我没有，没什么事儿，继续跑步。哎，老板，再等一下，再休息，再休息一下嘛，我真的跑不动啊。老板，我确实还没有解压完成，不过你的那些行为对我来说特别有用。但是现在还差一个小小的步骤，再等一会儿会儿，你就能看到效果。等一会儿会儿有什么效果？好问题。一会儿你就知道，马上就会有魔法发生了。你的轮廓渐渐清澈，不会太刺眼的。我说，好看吗，老板？脚步有无聊，我怎么了？你的双眼让我失措，不由得也寒冬。其实白心萌的案子确实给了我很大的打击，不过我相信这件事情一定会过去，伤口也一定有愈合的那一天。这世界没有改变，却又不同了。谢谢你啊，老板。再有了你的今天，我很感动。我会轻轻的。你不用谢我，你心情不好影响工作，我不想为此负担。那你能不能再给我一次机会？让我再参与一次案子，我想弥补这一次的错误，争取下一次不要再犯了。我可都是你的人了，你得护短。人不好，眼神不对，哪里不对了？你眼神，你眼神跟威震天太像，我看着心烦。我在这跟你掏心掏肺，你说我长得像狗，我要回家。哎。
担心，本身就不是什么大手术，找的又是最好的大夫，一切都会顺利的。小溪，你肯来看我就好。说实在的，你这么久不来看我，我还以为你和明明吵架了呢。哎呦妈，你怎么老爱多想啊？我跟小溪，我们俩感情可好了。嗯妈，我给你煮了绿豆汤，给你倒点儿。小心有心了啊！哎，对，你喝喝他煮那个汤啊。平常啊，他可会照顾人了，真的。所以你放心了，妈啊。嗯，好好的啊。那肯定的呀，是不是？再见。哎，哎哎哎！呦呦呦！哇，你有病啊你！哎呀，没事没事，小西不故意的，给人擦擦就好了。妈，我再给你倒点儿啊。绿豆汤啊，嗯，解毒，身体里这些脏东西啊，都解出去了，人才健康的。谢谢啊。你就听小西的吧，小西呀、啊，对你的病可上心了，现在都想偏方了。哎，小西，那么着急走干嘛呀？一起吃个饭呗。过了，我还有事儿。不是，哎哎哎。饭店都订好了，这粥我都提前包上了。这也没观众，就别演了。咱俩才离婚多长时间了？你在这演什么呢？哎，不是程心，我怎么演戏了？啊，是咱俩现在离婚了，但是我不能关心你了吗？再说了，当初是你要离的，又不是我。垃圾当然要丢掉啊！难道放在家里边发懒发臭啊？不是。好，成心，成心，我能理解，好吧？哎，对，好，好，好，好，你对我有意见，我能理解，我给你解释一下，行不行？啊，第一，当初是他主动的，不是我；第二，我的所有的出发点都是为了咱俩好，他承诺过给我们很多好处，对吧？律学的支持，很多的案源，这都是我们努力十年都得不到的呀。是是，最最后的时候我是牺牲了一下，但是我觉得，那对于这个回报，我觉得是值得的。哎，行行行，过去的事咱们就不提了，好吧？小新，我，我想跟你说一下我现在的感受。程心，我想明白了。我心里有你，真的，就特别是没人的时候吧，我我就心，没事没事，没事。这样吧，你要是同意复婚的话，我可以为了你离。邓明，演技生疏了，回家好好练练吧。演过了，小西，我对不起，我不是故意的，嗯，是有点过晨曦，啊，也没什么特别的事儿，就是程瑶被人网暴那个事儿啊，我给压下来了，该告的我也都告了，你不用太担心了啊。谢谢你，真的很感谢你。没事，那个咱俩客气啥呀？但你要是特别想感谢我一下的话也行，咱要请我吃个饭。嗯，那周末。你到水晶酒店来找我吧
，行，你等我，我我我我准时到。行行，没问题。嗯，好，那那就这样，好，拜拜。哎，酒店，酒店，又是酒店。哎，这次跟你往事了吧？不能喝酒，喝酒忘事儿啊。你在几楼啊？我到酒店大堂了。一楼后厨。哎，你瞧着点儿。哎，小姑娘，你笑得蛮好的，还行哈。哎，不错不错，人漂亮，做事也很利索啊。看来平时也是做事的人啊。程西，蛮能干的。程西，你干嘛呢？削土豆皮。律师当的好好的，你都跑人后厨来给人削土豆皮来了，你是不是有什么事儿？你有什么事儿，你跟我说，我帮你解决。哎呀，你这误会了，我给你介绍一下，这是我的委托人周阿姨，她平时就在这酒店的后厨帮工，呃，要规定时间内把这些土豆皮都削好，要不然扣工资的，所以我就过来一边帮她，一边咨询案子。哦，咨询案子。嗯。阿姨你好，我是小吴，程律师的朋友。啊，小吴同志，你好，你好，你好，你好。哎，我帮你们削土豆吧。啊？啊，啊，嗯，啊，我，正好我也没事儿，呃，你们聊，我帮你们削，来，给我。哎，这不好吧？没事儿，给我吧，我削土豆一绝。这个小吴同志啊，真不错哎，比我那个白眼狼儿子啊，不知道好多少嘞。嘿。但凡有良心，也不至于我都六十多岁了，我还在这里干苦力。哎，小吴啊，你帮我削土豆，我很感谢的。可是你下手不能这么重啊，你薄薄的削一层皮就好了，晓得吧？不要太浪费。我们老年人不喜欢浪费的，你这样子削出来的话呢，领导要批评我的，你晓得吧？我丢了这个工作可不行的。张阿姨，张阿姨，您儿子跟您平时有联络吗？哼，他呀。娶了媳妇忘了娘，还要跟我断绝关系了，我真的是白养了他三十年，我告诉你。哎呦，小吴同志啊，哎，你听一听，你看看你这个土豆皮屑的，土豆皮还粘在上面呢，你不行的，你这样子不行的呀。哎呦，你看看你这个一表人才的，衣冠楚楚的，连土豆都削不好。你要是这个样子啊，把老婆娶回家，他要跟你受苦的，我告诉你。啊、阿姨，你这样也不行的，怪不得你儿子跑了，啊、你管的太多了。你说什么你？哎哎，啊，周周阿姨，周阿姨，您的诉求啊，我大概都了解了。呃，您儿子我负责去联络，明天给您一个满意的答复，可以吗？哎，养儿防老，不如养女贴心哦。<笑>西装又脏了，要么脱给我，我拿回去给你洗一洗。不用，我有的是衣服。我请你吃橘子，那周阿姨家自己种的，她说特别甜，给你剥一个。哦，对了，你给我打电话说有事找我，什么事儿啊？哦，嗯，那天晚上啊，就是咱俩、啊，不是那个。<笑>哎，其实也没什么大事儿了，就是，哎，有没有时间啊？要不然咱俩附近找一个咖啡厅坐一会儿。现在不行，我一会儿要见个委托人，要不改天我请你吃饭吧？好啊，嗯，好，你快尝尝这个。<笑>
，真的特别甜。是吗？啊、嗯。哦，我平时都不怎么吃橘子，因为我特别怕酸。我尝一个。嗯。怎么样？刺不刺激？好甜的橘子啊！问问甜，你自己留着吃吧。不不，我都说送你的。没事，不用客气，不用客气。要客气的，要客气的。嗯，拍的太好，我当律师可惜了。你亲眼看见他们从酒店出来的？是啊，我看得可清楚了。小叔，虽然说我坐在车里面，但是我绝对拍得一清二楚。你看，这张我抓拍的细节，一看他俩笑得就很开心，从这些照片上就能看出来，俩人关系相处的特别好。小叔，你没事吧？啊，啊，我没事。尹小婶开始新生活了，我们俩一笔两宽，我应该祝福她。没事了，你出去吧。那我先走了。啊，出去吧老钱，我事给你商量，我正好有事找你。你说，你有没有那种案情简单、付款爽快的案子？你神经病！有这种好事我能给你？那、啊、你出去吧。不行，你得帮我，要不然我没有光了。没关系，张太太、李太太、赵太太，哦，还有陈太太，都会让你发光发热的。又来找你了？他们找不到你，就只能来找我了。你能力超群，在这群富婆联盟面前，我都只能做你的备胎。要不是你办案投诉率太高，我至于哄着他们？打住！你要真没什么重要的事，你赶紧出去。你不行，你还没听我要跟你商量什么呢？你先坐，先坐。重要的事儿，经过我三天三夜的苦想，我终于想到如何让程曦进入军衡了。程曦现在不是在做法律援助吗？那他干什么，我们军衡就干什么就好了。他做法律援助，军衡就开辟一条法律援助的渠道，这不就水到渠成吗？到时候拿金天平都对我没有帮助。老吴警告你，不要试图在工作上打感情牌。在工作上打感情牌是我的长项，那种创收的案子才是你的长项。哎，钱德律师啊，那我想问你一下，你现在找这种简单的案子，难道不是为了撑腰开后门给我助攻吗？谢了，好好想想啊。程阳，嗯，这是法律援助中心派下来的一个法律援助案子，能不能帮我做一做？我最近实在是太忙了。当然没问题啦，我正愁没案子呢，我帮你啊。程阳，你人真好。王璐，你倒挺会使唤人哈。做法律援助是每个律师的义务，别什么事儿都欺负我们程阳。没事。吴吴律，程阳，以后像这么麻烦的案子，你就别做了啊！哎，还有大家，最近感觉都挺辛苦的，是不是啊？我这也确实于心不忍。这样，以后谁手里再有这种法律援助的案子啊，交给我，我帮大家摆平，好不好？好，谢谢。吴律，别动，头上好像有圣光。行了，少在这臭贫了啊！这不想让你们踏实工作，到年底好提高效率吗？行，大家记着啊，就这个啊。可是我先做。
起慢用。谢谢。你说，有关于你爸爸有重要的事情要跟我说，什么事儿？你就之前躲着我的事，跟我道歉，我就原谅你。啊啊啊！我就藏在我相机里学的，你要不喜欢的话，我看看风格。其实，我就是看我爸最近他都春光满面的，也不知道他有什么大好事，就来跟你打听打听。那你应该自己问你爸呀。我爸最近挺忙的，他一闲下来就给你打电话。其实，我已经好久都没看见他了，而且，他都对我淡淡的。但是。有和客户的交流属于隐私，我不能告诉你的。理解。那你能不能再陪我待一会儿，去追一小会儿？这家蛋糕特别好吃，我。冬敏，要是没什么事的话，我就先走了。哎，钱浩，钱浩，你就真的不考虑我一下吗？你是不是还是因为那天我去找陈敖的事情在生气啊？那天都怪我，我就是气不过。我可以跟他道歉的，而且你要不再看看我呗？其实我也挺好看，我是真的真的真的很喜欢你，不比他少。冬明。你还年轻，你这个年龄不应该把爱情视作生活的全部，你应该专注于提升自己，在学业和事业上面有所突破。抱歉。包瑞，把董山的案子汇总一下，放到我办公室，我一会儿要用。是不是要给我新案子？我已经时刻准备好了。手里拿着什么花里胡哨？这是我的笔记本。你别看它花里胡哨，它的功能可多了。这里是放笔的，这里是放录音笔的，而且这个呢还可以分类。查收文具多。哎，拿回去看一下吧。真的是新案子啊！不想要啊。呀呀呀！老板，我这一次一定会努力好好干的。下周开庭啊。下周就开庭啊，那我会不会来不及准备？你不需要准备什么，这是董山的离婚案，他的诉求已经跟律所沟通过了。董山，董山不是董敏的爸爸吗？是，董山因为生病提出离婚，愿意按照正常的法律规定补偿前妻，哪怕自己多给一点也愿意，他不在乎钱。听起来还挺简单的。老板，你放心，我这一次一定努力让你不失望。程瑶，案子不分男女，有的时候决定事态的关键就藏在细节里。如果你真的不想让我失望的话，就记好你自己的话。上个案子的错误下不为例，这个案子如果再出现任何问题，你就可以走人了。知道。还愣着干什么？赶紧打个电话给当事人，约一下诉前沟通啊！马上去。
你跟我女儿的年纪差不多，啊，懂美吗？嗯，我都不知道她现在人在什么地方。离婚这件事情对她打击很大，我跟她妈妈结婚好久以后才有的她，一直捧在手心里头养着，以至于她现在的性格嘛，反正她掌控不了的事情，完全没办法接受。哦，对了。钱律师让我约您，是想跟您看一下诉讼的方案。这个呢，是你们夫妻共同的财产，这个呢，是会被分割的比例。很仔细吗？有些项目我自己都不记得了，居然被你们全都整理出来了。这都是我们应该做的。您看看，还需要有没有补充的地方？没有，非常完美。甚至于我在想。如果多分给文秀一些，我也没意见。我现在只有一个诉求，赶快离婚，越快越好。董先生，您是不是有什么难言之隐啊？您放心，今天我们聊的所有内容，我都会保密的。我前不久去了趟医院，医生说我有严重的胃溃疡，而且有癌变的倾向。这种事情纸里包不住火的，董事会知道以后肯定会架空我。我和文秀离婚是想保全他在公司里的财产。您为他考虑斟酌的，你们感情应该很好吧？但是，如果您妻子知道你已经生病了，他也未必同意会跟您离婚呀。我跟文秀风风雨雨几十年了，她跟着我一起吃了不少的苦，我不知道自己还有多少时间可以活，所以，我想尽最大的可能性，为他们铺路。让他们过上安稳的日子，所以您是坚决要离婚，对吗？这个是我目前能想到的唯一的办法。小常律师，你们年轻人是不是认为烈火烹油般的爱情才是永远的事？其实你到了我这个岁数，也许会发现，爱一个人，就要为他此生负责。无论你在，还是不在他的身边。是啊，我来了。嗯。见完董山了。见完了。嗯。但我总觉得哪里怪怪的。怎么说？他说是因为他胃溃疡有癌变的倾向，所以才选择离婚的。但是就算有这个倾向，也可以控制的吧？而且，胃溃疡哎，胃溃疡是可以治的吧？是啊，胃溃疡。有些人想法咱琢磨不透，可能咱看的不是什么大病，但人家惜命呢，天大的事儿对他们来说。你也不要一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛。这董山，老板的客户，认证过的，没问题啊。小张律师，是不是你们年轻人都认为，烈火烹油般的爱情才是永远的事？也许你到我这个岁数，你才能知道，如果真正爱一个人，就要为他此生负责，无论你在。还是不在他的身边。徐耀，喝口奶茶。他听说这家茉莉花上外来 D S。不喝。买二送一啊，今天。真的不喝。那我喝三杯啊。Y Y D S， 永远的什么？这不是年轻人用的网络词吗？董山这个年龄段的人怎么会知道？程瑶，案子不分内容，有的时候决定事态的关键就藏在细节里。董山的其他房产都在市中心的黄金地带。有很大的升值空间，但是这套独栋别墅却在那么偏远的郊区，交通又不方便，升值的可能性也不大
？难道？董先生陈律师，你先坐，我去给你倒杯茶。哎，来来来来，我不是跟你讲过了吗？现在大宝宝有小宝宝了，有什么事情交给我，交给阿姨去做就可以了，就不要动你。没关系，人家可以的了啊。嗯。哎，坐坐坐，坐。对对不起啊，董先生，我无意冒犯您的隐私。只是作为您的代理律师，我需要更全面了解您的婚姻状况。呃，真的对不起。哼，呃，既然你都看见了，我也不瞒你什么了。其实我和文秀感情还挺好的，但是发生这一切，他是那脾气，肯定不会原谅我，所以这婚迟早要离的。那你们需要沟通一下吗？我们怎么沟通啊？我们沟通好的话，找你们来干什么？找你们来就是为了夫妻一场好聚好散。我、哦、明白了。当然了，这是您的选择，我们无权干涉。只是作为您的代理律师，我们要在开庭前预估所有会发生的情况。您也知道，现在离婚要考虑的因素很多。那只要有一方不愿意离婚，双方之间又没有吸毒啊、赌博之类比较恶劣的情况，第一次审理的时候，法官都会以感情还未破裂，判决不予离婚的。一旦这么判决后没有新情况，六个月后才能再次起诉了。董先生，嗯，我需要知道您最真实的想法，才能为您出更好的方案。如果您想跟您的妻子和解的话，我们会往这方向努力。不不不不不，不要啊！啊，当然了，如果您坚决要离婚的话，那这个对策就不同了。我作为您的代理律师，您是可以相信我的。那我就给你直说了吧，儿子，小美怀的是我的儿子，我心心念念盼星星盼月亮盼了几十年的儿子，我总算对得起我董家的列祖列宗，没让根儿攥在我手里。而且我老爸现在八十九了，身体又不好，我想等儿子出生以后给他个惊喜，给他个交代，所以这个婚我必须要离。我知道。你可能看不起我，但是我跟文秀真的没有感情啊！啊，我不是个没良心的人，几十年相互扶持，感恩报答我懂的。但是感恩报答它不是爱情啊，对不对？我原本以为日子就这么过去了，啊，钱财不缺，身体还挺健康的，日子平淡就平淡点呗。我直到遇到小美。我才知道，日子居然可以这样过，哎，可以过得这么有滋有味儿的。我今年五十八了，但是跟小美在一起，我起码年轻了有二十岁。小美就是我的阳光，所以不管怎么说，就算我净身出户，我也得在孩子出生之前给他母子两个一个温暖的家。净身出户，嗯，小美同意吗？小美，你没事吧？没事儿，我摔碎一个杯子，我叫阿姨来处理就行。小美是我见过最善良的女孩啊！我们俩待在一起的时候，她根本就不知道我是干什么的，我们两个就，所以她根本就不是图我的钱才跟我在一起的
啊，退一万步讲，就算净身出户，我大不了白手起家，从头再来，再创业呗。我不是没干过这事儿，我，董山，小美肯定会支持我的。嗯，我明白了，我们会尽量为您争取跟蒋女士尽早离婚的。啊，当然了。同时，我们也要跟江女士进行协商，以她满意的财产分割方案达成协议离婚。那就拜托小程律师了。进来。老板。作为一名律师，不要喜形于色。老板说的对。老板，我发现董山的案子有内情。他想离婚根本不是因为生病了，是因为他在外面有人了，而且还有了孩子，所以他才着急离婚的。